హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విలేజ్ లైఫ్ తెలుగు బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి ఈరోజు నేను లక్ష్మీవార మధ్యాహ్నం నుంచి జరిగిన బ్లాగ్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి ఇప్పుడైతే టైం పన్నెండు అయింది ఒక బ్రదర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో చికెన్ రెసిపీస్ గురించి అడిగారు నేను రేపు పొద్దుట పోస్ట్ చేస్తానండి సరే వీడియోలోకి వెళ్దామండి ఈరోజు మా అత్తయ్య స్టైల్లో పచ్చడి ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో చూద్దాం అలాగే నేను ఒక కేక్ ప్రిపేర్ చేశాను అది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్దామండి అంతేకాదు మా అమ్మాయిలకి గోరింతక అన్నది నేను పెట్టాను కోన్తో మెహందీ చూడండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది నాచు అంటాం కదా మనం ఇంటి దగ్గర మొక్కల్లో ఉన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది మనం అయితే పీకేసి పాడేస్తూ ఉంటాము వీటికి ఎల్లో కలర్లో చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఈ ఆకు చాలా ఉపయోగకరం అండి ఎందుకంటే మనకి సెగ్గడ్లు అనేవి వేస్తూ ఉంటాయి కదా వేసవకాలం ఈ ఆకు నూరేసి ఆ సెగ్గడ్ మీద పెడితే సెగ్గడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మా అత్తయ్య స్టైల్లో ఎండుమాగాయను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఆల్రెడీ మాగాయ పచ్చడి మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో పెట్టాను ఈరోజు మా అత్తయ్య స్టైల్లో చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ చూపించిందేమో గ్రేవీ అండి నెక్స్ట్ మెంతుల పొడి అలాగే వెల్లుల్లి ఇదేమో వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకున్నారండి ఇది తాలింపండి ఎండుమిరపకాయలు జీలకర్ర మెంతులు తాలింపు చేసి ఆ గ్రేవీలో వేసుకున్నారండి ఆ గ్రేవీ ఏమి కాదు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ నేను వీడియోలో చూపించాను మనం మామిడికాయ ముక్కలను చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసి అవి మూడు రోజులు నానబెట్టి తర్వాత గ్రేవీ గ్రేవీ మొక్కలకు మొక్కలు విడివిడిగా తీసుకుని మొక్కలను ఎండలో పెట్టుకోవాలండి అలాగే గ్రేవీని కూడా ఎండలో పెట్టుకోవాలి మా నేనైతే రెండు కలిపి తాలింపులో పోసాను మా అత్తయ్య అయితే విడివిడిగా తన స్టైల్లో చేస్తున్నారు అలాగే మనం వెల్లుల్లి అనేది పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదండి ఆ పేస్ట్ని బాగా వేయించారండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించారు అలాగే మెంతులను పొడి చేసుకున్నారండి ఒక చిన్న గ్లాస్ మెంతులు అలాగే జీలకర్రను కూడా పొడుము చేసుకున్నారు కొద్దిగా వేయించి పొడుము చేసుకోవాలండి లేకపోతే చేదొస్తుంది ఇందులో మనం నావాలనేవి ఎక్కడ యాడ్ చేయమండి దీనిలో మనం కారం అన్నది వేసుకుందామండి ఒక తౌడు కారం అన్నది దీంట్లో యాడ్ చేసుకున్నారండి అది బాగా మిక్స్ చేయాలి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ట్రై చేయండి వేసవకాలం ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనకి వర్షాకాలం చాలా బాగుంటుంది అందులో ముందుగా ఒలిచిపెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయ రేఖలని వేసుకున్నారండి ఇగోండి ఈ మామిడికాయ ముక్కలు నేను చెప్పాను కదా మూడు రోజులు మన ముక్కల కింద కోసి సాల్ట్ వేసి నానబెట్టాలండి దానికి అదే వాటర్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది మార్నింగు ఈవినింగు కలుపుతూ ఉండాలి ఆ తర్వాత మూడు రోజుల తర్వాత మనం ఒక బేషిన్లో చిన్న గిన్నె పెట్టుకుని దానిపైన చిల్లీల గిన్నె పెట్టుకుని మామిడికాయ ముక్కల్ని మనం అందులో వేసుకోవాలి ఆ గ్రేవీ అంతా కింద ఉన్న గిన్నెలోకి పడుతుంది రెండు సపరేట్ సపరేట్గా మనం ఎండలో పెట్టుకోవాలి మొక్కలు ఎంత అలాగే ఎండాలండి ఎండి వరకు మనం ఉంచుకోవాలి ఆ గ్రేవీని టూ డేస్ ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది ఆ గ్రేవీలో తాలింప మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత ఈ మామిడికాయ ముక్కలను అందులో మిక్స్ చేసుకుంటున్నారండి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది నేను చెప్పాను కదా ఇందులో ఆవాలన్నవి మనం యాడ్ చేసుకోము ఇది పచ్చి పచ్చడి కింద కూడా ఉపయోగపడుతుందండి నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి చూపించాను అది నా స్టైల్లో ఇది మా అత్తయ్య స్టైల్లో ఇలా కలుపుతున్నారండి చాలా బాగుంటుంది మీ అందరూ కూడా ట్రై చేయండి ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ పోసుకుని మనం డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వన్ ఇయర్ వరకు నిలవ ఉంటుంది అంతే అంతే పచ్చడి అన్నది రెడీ అయిపోయింది ఎండు మాగే పచ్చడి తర్వాత ఓ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుని దాని మీద కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని ఉంచేయాలండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే టైం ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అయింది మా అమ్మాయికి గోరింటాక్ అనేది పెడుతున్నాను మెహందీ ఎందుకంటే రేపు తన బర్త్డే 
అందుకని గోరింతాక అనేది తనకి పెడుతున్నానండి చూడండి నేను ఎలా పెడుతున్నాను అంటే మీకు ఫుల్గా నేను వీడియో తీయలేదు కానీ అసలు నేను ఎలాగా మెహందీ అన్నది పిల్లలకి పెట్టానో చూపిస్తానండి చాలా ఈజీ అండి ఒకళ్ళకి కాదండి ఇద్దరికి కూడా పెట్టాలి ఎందుకంటే ఒకళ్ళ పుట్టినరోజు అయితే ఇద్దరినే మేకప్ చేయాలి ఇద్దరికీ చేయాలి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉంటే అలాగే ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీ చిన్న చిన్న చుక్కల కింద పెట్టుకుని బాట్స్ ఉంటుంది కదా దాంతో మనం జస్ట్ ఇలా ఫ్రంట్కి లాగితే మనకి ఫ్లవర్ అన్నది చాలా నీట్గా వస్తుంది ఆకులు కూడా నేను అలాగే వేశాను మా ఇంటి దగ్గర గోరింతాక చెట్టు అనేది ఉంది కానీ టైం లేక నేను గోరింతాక అన్నది పెట్టలేదు కోన్ పెడుతున్నాను తొందరగా అయిపోతుంది కదా అని అదే గోరింతాక అయితే రుబ్బు పెట్టుకోవాలి కానీ గోరింతాక చాలా మంచిదండి కోన్ అయితే మంచిది కాదు చూడండి ఫ్రెండ్స్ డిజైన్ అన్నది రెడీ అయిపోయింది చాలా ఈజీ చిన్న చిన్న చుక్కలు అనేవి పెట్టి దానికి నేను బాట్స్ తీసుకుని జస్ట్ ఇలా ఫ్లవర్ కింద లాగానంతే ఇంకో చేతికి కూడా నేను అలాగే చేస్తున్నాను ఇది వేరే డిజైన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చాలా ఈజీ చాలా తొందరగా అయిపోతుంది పిల్లలకి ఇలా అయితే చాలా బాగుంటుంది ఎక్కువసేపు వాళ్ళు ఉంచుకోరు మనం కష్టపడి పెట్టిన దాకా ఉండి అందుకే నేను ఇలా ట్రై చేశాను చాలా బాగా వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేస్తారని నేను ఈ వీడియోను యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి బ్యాక్ సైడ్ కూడా నేను డిజైన్ అన్నది పెడుతున్నాను సింపుల్గా డిజైన్ అన్నది వేస్తున్నానండి చాలా తొందరగా అయిపోయేలా వేస్తున్నా ఆరిపోతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మా పెద్ద పాపకి గోరింతాక అన్నది పెట్టేశాను జస్ట్ ఒక పావు గంటలు అయిపోయింది తనకి కాళ్ళకి కూడా చిన్ని పట్టీలు టైప్లో పెట్టా ఇప్పుడు మా చిన్న పాపకు కూడా నేను మెహందీ అన్నది పెడుతున్నాను చూడండి చిన్న డిజైన్ మా పెద్ద పాపకి ఎలాగున్నా చిన్న పాపకు మటుకి నీట్గా పెట్టాలండి లేదా అస్సలు ఊరుకోదు ఇంట్లో ఎప్పుడు చిన్నపిల్లలకే డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదండి పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాట వింటారు కానీ చిన్నపిల్లలు అస్సలు ఏంటో మా పెద్ద పాపకి ఎలా పెట్టినా పర్వాలేదు కానీ చిన్న పాపకి మటుకి తనకి ఇష్టమైనట్టుగానే గోరింతాక అన్నది పెట్టాలండి ప్రతిదీ అంతే తనకి ఇష్టమైనట్టుగానే అందుకే అందుకే స్లోగా పెడుతున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఇద్దరికి గోరింతాక అన్నది పెట్టేశాను నాకు నాకు వచ్చిన విధంగా నేను ఎలా గోరింతాక అన్నది పిల్లలకి పెట్టానో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా చిన్నపిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి బ్యాక్ సైడ్ కూడా నేను చిన్నగానే పెట్టాను హెవీగా పెడితే మనకి టైం వేస్ట్ వాళ్ళు కూడా ఉంచుకోరు కదండి గుమ్మని కడిగేసుకుంటారు అలాగే కాళ్ళకి కూడా చిన్న చిన్న పట్టీల టైప్లో నేను ఇద్దరికి పెట్టాను అంతే ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మెహందీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగా వస్తుంది చాలా బాగా పండుతుంది కూడా చాలా తొందరగా అయిపోతుంది గోరింతకైతే ఫినిష్ చేస్తాను వాళ్ళు తినడానికి లేదని నేను డిన్నర్ అన్నది తినిపిస్తున్నాను పిల్లలకి నాకైతే మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది మా అమ్మ కూడా ఇలాగే తినిపించింది ఇలాగే వాదం ఆడుకుంటూ నేను మా తమ్ముడు తినేవాళ్ళు ఇప్పుడు మా పిల్లలు చేస్తున్నారా ప్రతి ఇంట్లో ఇలాగ ఉంటుంది మాకు డిన్నర్ అన్నది ఫినిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తాను రేపు మా పెద్ద పాప బర్త్డే కదా మేము వెళ్ళంగానే ఏ బేకరీలు ఏమీ ఓపెన్ చేస్తలేవండి ఆఖరికి బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కూడా ఏమీ దొరకలేదు హ్యాపీ హ్యాపీ బిస్కెట్ల ప్యాకెట్లు దొరికినాయి ఒక టెన్ తీసుకున్నాను నేను తీసుకుని దాంతో కేక్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఒక పది బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు తీసుకుని వాటిని నేను మెత్తగా పొడి కింద మిక్సీలో వేసి చేశానండి అలాగే దీనిలో నేను పాలు వేసి మిక్స్ చేస్తూ ఉన్నాను కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోవాలండి పాలు మళ్ళీ ఎక్కువ వేసుకుంటే అవి జోరైపోతుంది తక్కువ క్వాంటిటీలో వేసుకుంటూ ఈ కేక్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చాలా ఈజీ అండి చాలా తొందరగా అయిపోయింది మన ఇంట్లో ఉండేవాడితోటే మనం ఇలా కేక్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ప్రతి ఒక్కరూ ట్రై చేయండి హ్యాపీ హ్యాపీ బిస్కెట్లు 
టెన్ ప్యాకెట్స్ తీసుకున్నాను ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటాయి కదా అవి చిన్ని ప్యాకెట్లే దొరికినాయి అవే తీసుకున్నాను తీసుకుని మిక్సీ జార్లు వేసి మెత్తగా పొడి అన్న వచ్చేసి దాంట్లో పాలు వేసి బాగా మిక్స్ చేసినానండి బాగా మిక్స్ అవ్వాలి దానిలో నేను ఒక ఈనో ప్యాకెట్ తీసుకుని కలుపుతున్నానండి మన దగ్గర ఈనో ప్యాకెట్ అవైలబుల్గా లేనప్పుడు షోడా ఉంటుంది కదా ఇంట్లోని వంట షోడా కొద్దిగా వేసుకుని దాంట్లో కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసుకుంటే చాలా ఫ్లఫీగా కేక్ అన్నది వస్తుంది అలాగే నేను ఒక గిన్నెను నేను తీసుకున్నాను దానిలో కొద్దిగా నెయ్యి అన్నది రాసి దాని మీద డస్టింగ్ చేశానండి మైదా పిండి ప్రతి ఒక్కరు కేక్ వేసుకునేటప్పుడు డస్టింగ్ అన్నది తప్పనిసరిగా చేయాలండి ఎందుకంటే కేక్ అన్నది చాలా బాగా వస్తుంది మనం చేసే తప్పు ఏంటంటే కేక్ వేసేటప్పుడు నెయ్యి రాసి మనం ఈ బ్యాటర్ అన్నది వేసుకుంటాము కేకు అంటూ పోతుంది రాదు ఇలా డస్టింగ్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా కేక్ అన్నది వస్తుంది నేను లోపల బబుల్స్ ఏం లేకుండా నేను ప్రెస్ చేస్తున్నానండి కేక్ని అలాగే నేను ఒక గిన్నెలో ఉప్పు అన్నది వేసుకున్నానండి కళ్ళుప్పు వేశాను కానీ కళ్ళుప్పు మట్టికి అసలు వేసుకోవద్దండి పేలుతున్నాయి సాల్ట్ వేసుకోండి వేసుకొని దాని మీద ఒక స్టాండ్ పెట్టి కేక్ బ్యాటర్ వేసుకున్న గిన్నెను పెట్టుకోవాలి అలాగే మనం క్రీమ్ కోసం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకు బిస్కెట్స్ అలాగే కొంచెం చాక్లెట్ హార్లిక్స్ వేసుకుని మిక్స్ చేశానండి చూడండి ఇక్కడ కేక్ అన్నది రెడీ అయిపోయింది ఫోర్క్ అస్సలు అంటుకోవటం లేదు దీన్ని నేను ఒక చల్లటి నీళ్ళు ఉన్న గిన్నెలో ఉంచుకుంటానండి ఎందుకంటే ఇలాగే వదిలేస్తామంటే మనం ఆ వేడికి ఇంకా మాడిపోతుంది అడుగున ఇలా చల్లటి నీటిలో పెట్టుకుంటే మనకి కేక్ అన్నది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది పది నిమిషాల తర్వాత ఈ కేక్ని నేను తీసుకున్నానండి బాగా చల్లారింది ఒక నైఫ్ తీసుకుని చుట్టూ లూజ్ చేస్తున్నానండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఈ కేక్ అన్నది వచ్చిందండి చూడండి ఎక్కడ మాడలేదు వెంబట్న మనం చన్నీటిలో పెట్టేసుకున్నాం కదండి ఇంకా వేడికి కేక్ అన్నది అడుగున మాడకుండా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చాలా ఫ్లఫీగా వచ్చింది చాలా నీట్గా వచ్చింది అలాగే కొద్దిగా బ్యాటర్ ఉండిపోతే నేను ఇంకొక చిన్న కేక్ టైప్ మళ్ళీ గ్యాస్ మీద పెట్టాను చూడండి నేను వేరే కేక్ వేసుకున్నాను కదా చిన్న కేక్ అది కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయింది చాలా బాగా రెడీ అయిపోయింది క్రీమ్ కోసం మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బ్యాటర్ అలాగే పాలు కొంచెం వెన్న తీసుకున్నానండి ఒక గిన్నె తీసుకుని దానిలో నీళ్ళు అనేవి మరగబెట్టాలి దానిపైన ఒక చిన్న గిన్నె అనేది పెట్టుకోవాలి దానిలో నేను డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ను చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద చేసి వేస్తున్నానండి ఇది మిక్స్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా గ్యాస్ మీద పెట్టకూడదు వేడి నీటి పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకుని దాంట్లో మిక్స్ చేయాలి దీనిలో మనం పాలన్నవి యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేయాలండి చాక్లెట్ మొత్తం కరిగిపోవాలి మనం డైరెక్ట్గా చాక్లెట్ అన్నది గ్యాస్ మీద చేయకూడదండి ఒక గిన్నె తీసుకుని దానిలో వాటర్ వేసుకుని వాటర్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దాని మీద ఒక గిన్నె అనేది పెట్టుకుని దానిలో మనం చాక్లెట్ను పేస్ట్లా చేసుకోవాలండి దానిలోనే నేను కొద్దిగా బటర్ అన్నది యాడ్ చేసుకున్నాను అలాగే మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్నాం బిస్కెట్ పొడి అలాగే చాక్లెట్ హార్లిక్స్ పొడి దానిలో కొద్దిగా పాలు వేసి నేను మిక్స్ చేస్తున్నానండి వండలు లేకుండా మనం ఈ బ్యాటర్ అన్నది రెడీ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మనకి చాక్లెట్ అనేది మొత్తం కరిగిపోయింది అలాగే బటర్ అన్నది కూడా కరిగిపోయింది మొత్తం గ్రేవీ కింద రెడీ అయిపోయింది ఇది కరిగి వరకు మనం మిక్సర్తో తిప్పుతూ ఉండాలి లేకపోతే మాడిపోతుంది చాక్లెట్ అన్నది దీనిలో మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బిస్కెట్ అలాగే చాక్లెట్ హార్లిక్స్ మిశ్రమాన్ని దీనిలో వేసుకోవాలండి ప్రతి ఒక్కరూ ట్రై చేయండి చాలా ఈజీ 
ఇది కూడా చాలా బాగా మిక్స్ అవ్వాలండి మళ్ళా తిరిగి నేను గ్యాస్ మీద ఒక నిమిషం ఉంచి బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను చాలా తొందరగా చాలా ఈజీగా మనం ఈ కేక్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ బిస్కెట్ కేక్ను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని దాని మీద ఈ క్రీమ్ను అప్లై చేసుకోవాలండి ఒక స్పూన్ సహాయంతో మనకి అందుబాటులో ఉన్న వస్తువులతోటే మనం ఈ కేక్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నామండి మనం బయట నుంచి తెచ్చినాయల్లా బిస్కెట్స్ చాక్లెట్ అంతే అండి గార్నిష్ కోసం సోంపు షుగర్ బాల్స్ ఉంటాయి కదా అవి తీసుకొచ్చాను అంతే అలాగే ఇంకొక కేక్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా చిన్న కేక్ దాన్ని కూడా పైన ఉంచి దానికి క్రీమ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నానండి మొత్తం చుట్టూ ఈ చాక్లెట్ క్రీమ్ను మనం అప్లై చేసుకోవాలండి ఈ హోమ్ మేడ్ కేక్ ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేయండి ఇలా చేయటం వల్ల మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు హోమ్ మేడ్ చాలా హెల్దీ కూడా చాలా తొందరగా అయిపోయిందండి బయట షాప్లో తీసుకుంటే మనకి నిలువ అదే ఇస్తారు అదే ఇంట్లో అప్పటికప్పుడు మనం ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఫ్రెష్గా చాలా బాగుంటుంది చాలా ఈజీ కూడా చూడండి ఇది వచ్చిన లావా కేక్లో వచ్చింది చాలా బాగుంది టేస్ట్ కూడా నేను ఇప్పుడు షుగర్ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా వాటితో గార్నిష్ అన్నది చేసుకుంటున్నాను కేక్ అన్నది ప్రిపేర్ చేశాను కానీ ఇంకా కట్ చేయలేదండి ఈవినింగ్ చిన్న పార్టీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము నేను ముందు రోజు నైటే కేక్ అన్నది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగుందో మనం ఇంట్లోనే ఇలాగా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది దీనిపైన నేను గార్నిష్ కోసం ఒక ఫోర్ బిస్కెట్స్ తీసుకున్నానండి తీసుకుని ఒక చుక్క పాలు అనేది వేసి చపాతి పిండిలాగా కలుపుకున్నానండి ఎక్కువ పాలు అనేవి వేయకూడదండి చపాతి ముద్ద కలిపినట్టుగా ఇది మనం తయారు చేసుకోవాలి మనం తయారు చేసుకున్న ఈ బ్యాటర్ని చిన్న చిన్న అప్పడాల కింద మనం చేసుకోవాలండి చూడండి నేను వీడియోలో ఎలా చూపిస్తున్నాను అలాగా చేయండి అలాగే ఇంకొక చిట్టి అప్పడం మనం తయారు చేసుకోవాలి అన్నీ సమానంగా ఉండాలి అలాగే ఇంకొకటి చేసుకున్నానండి అలాగే ఇంకొకటి రెడీ చేస్తున్నాను దీన్ని ఇప్పుడు మనం రోల్ చేయాలండి నెమ్మదిగా చిన్ని రోల్ కింద చేయాలి చిన్ని రోల్ కింద చేసుకుని అది మధ్యలోకి మనం కట్ చేసుకోవాలండి కట్ చేసుకోవాలి అంతే మనకి రోజ్ ఫ్లవర్స్ అనేవి రెడీ అయిపోయినాయి చాలా ఈజీగా మనం తయారు చేస్తున్నాం అలాగే ఇంకొక టూ రెడీ చేసుకుని నేను గార్నిష్ అన్నది చేసుకున్నానండి చూసారు కదా హ్యాపీ హ్యాపీ బిస్కెట్ చాక్లెట్ కేక్ చాలా ఈజీ చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది ట్రై చేయండి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు
కేక్ అన్నది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయిందండి తర్వాత ఈ వీడియో నేను చేస్తున్నాను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్స్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్య